en af alle tiders mest klassiske skildringer af livet på Christian Fjers gamle kollegium Regensen står i et syngespil af Jens Christian Hostrup, der jo selv var regensianer. Jeg har fået lov til at komme ind på Regensens bibliotek for at finde syngespillet fra 1844 under H her et sted. Det er syngespillet Genboerne, og de genboer, der refereres til i titlen, det er en korsmedmester, og så nok især hans datter, som studenten er forelsket i. Men korsmeden er ikke Regensens eneste genbo. Over på den anden side af Kømmergade ligger nemlig ikke bare Rundtårn, men hele Trinitatis-komplekset med sine tre oprindelige universitetsfunktioner. Københavns Universitets observatorium på toppen af tårnet, den oprindelige studenterkirke, Trinitatis Kirke, og på etagen ovenover Universitetsbiblioteket. Sammen med regensen udgjorde Trinitatis-komplekset et storstilet, samlet bygningskompleks, udtænkt af Christian den 4. på det, at den sande tro kunne udbredes heldigere og frodigere over disse Nordens riger. Det er i hvert fald det, der står på regensens bygningstavle på kirkefløjen, der hvor studenterne havde deres kirke, indtil den funktion blev overtaget af Trinitatis Kirke, hvilket bare endnu en gang understreger forbindelsen mellem Trinitatis-komplekset og regensen. Der er kun nogle ganske få meter mellem de to bygningsværker. Og det har været et problem omkring år 1900, da folk var ved at blive kørt ned af omnibusser og trumlet over af modernitetens malstrøm i det, som dengang ikke var en gågade. Så man overvejede at rive regensen ned, man overvejede også at rulle rulletårn om på siden, og ved samme lejlighed kunne man så bygge en mindehal for Christian den 4. Begge bygninger blev stående, og det med mindehallen blev heller ikke til noget, men Christian IV er som bygherre for både Regensen og Rundetårn blevet mindet på andre tidspunkter. I 1823 kunne Regensen fejre sit 200-års jubilæum, og der var skruet fuldt op for hyldesten til kollegiets grundlægger Christian IV. Forbipasserende kunne se hans brystbillede i transparent, omgivet af en lysende stjernekrans, og så var der også plads til hans valgsprog. Og inde i Regensens gård, der var 400 mennesker samlet. De istemte en nyskrevet sang, og siden der lød den samme melodi, spillet af basuner og horn heroppe på Rundetårn, som endnu en understregning af sammenhængen mellem de to gamle genboere, Rundetårn og Regensen. Til